ഹലോ വീണ്ടും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വ്ലോഗാണ് ഇന്ന് ഒരാളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇക്കാടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേക്ക് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നൊന്നും അറിയുന്നു കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി എനിക്കപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു നാല് കൊടുക്കാന്ന് നാല് ദിവസം സെവൻറ്റീൻത്തിന് ഇന്നിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻത്തിനാണ് ഞാനിപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്തിനാണ് ബർത്ത് ഡേ പ്രോബ്ലി സെവൻറ്റീൻത്തിന് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് ഈ സമയം ആയപ്പോൾ ഒരു ഇത് അതായത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു വിഷമം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫഡ്ജ് ചോക്ലേറ്റ് ഫഡ്ജ് ചോക്ലേറ്റ് ഫഡ്ജ് കേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് കേക്ക് അല്ല പക്ഷേ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം അത് അതിന് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട ശരിക്കും നാല് മണിക്കൂർ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ അര മണിക്കൂറിനൊക്കെ ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ആകും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ അടിയിലേക്ക് കമൻസ് ലക്ഷദ്വീപിന് പറ്റിയുള്ള വീഡിയോയിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഒന്ന് ഇടാന്ന് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് സമയമൊന്നുമില്ല വൺ അവറേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഷ്ടമായുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കാഡ്ബെറിയുടെ സാധാരണ ഡെയറി മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എത്രയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും മെൽറ്റ് ആവാൻ പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതേ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഫഡ്ജ് ഇടാനുള്ള പാത്രമല്ലേ അത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം ഈ ഗ്ലാസ് പാത്രം ആവണം എന്നില്ല വേറെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫഡ്ജ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പേപ്പറിൽ പിടിച്ചിട്ട് മേലിലോട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാഡ്ബെറി ഡെയറി മിൽക്ക് എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അല്ല മിൽക്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടേണ്ടി വരും കുറച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെയും ഞാൻ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും ഇടണ്ട വൺ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്
മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആവും ഒന്ന് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്നാലും നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആദ്യം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് ഇതിന് മുകളിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ജെംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഇതിപ്പം ജെംസും കുറച്ച് കാഡ്ബെറിയുടെ ഡയറി മിൽക്കും അതൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ജെംസും പിന്നെ കാഡ്ബെറിയുടെ കുറച്ച് ബോൾസും പിന്നെ ഡയറി മിൽക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് ഒട്ടും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിന് മുകളിൽ ഇടാം പൊതുവേ ഇത് ഇടാറില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സും കൂടി വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ ആവും എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ നോക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടൈം ആയുണ്ട് ഞാനിത് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി കട്ട് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുകയാണ് ആ അപ്പം ഞാൻ രാത്രി കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഫോർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി സെറ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് സെവൻറ്റീൻത്ത് മോർണിംഗ് ഞാൻ അത് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ജെംസൊക്കെ എന്താ ഫഡ്ജിൽ പൊതുവെ എടുത്തില്ലല്ലോ കാണാൻ ഇച്ചിരി ചൈൽഡിഷ് ആണെങ്കിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് ഒന്നും കുക്കിംഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ കാണിച്ച പോലെ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കാം സോഫ്റ്റ് ആണ് എന്തോ ഓടി കഴിക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ് ആണ് സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് ഭയങ്കര ചോക്ലേറ്റി അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ജംസും പിന്നെ കാഡ്ബെറിയുടെ ഡാരി മിൽക്കും പിന്നെ അതിന് ഷോർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തേ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അതാണ് എനിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ബ്ലോഗാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പുതിയൊരു ബ്ലോഗായിട്ട് വരാം അപ്പം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാ